പിന്നെ രമാപാൽ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം കൂടി കൂടി പറയാം ഈ ഐഡന്റിറ്റി പോളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് അതായത് ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് വൈവിധ്യം ഈ വൈവിധ്യം അവർ പറയുന്നത് ഈ വൈവിധ്യം എന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആയിരുന്നു റിട്ടയർ ആയതാണ് വൈവിധ്യം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റു റിലീജിയനിൽ നിന്നുമുള്ള വൈവിധ്യം ഇവർക്ക് എന്താണെങ്കിൽ എല്ലാ റിലീജിയനും ഹിന്ദുവിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഒക്കെ വൈവിധ്യമുണ്ട് അത് ഇൻറ്റർ റിലീജിയസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇൻട്രാ റിലീജിയസ് ഡിഫറൻസ് അല്ല എന്ന് ഇവിടെ ഇൻട്രാ റിലീജിയസ് ഡിഫറൻസ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യണം കളയണം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇൻട്രാ അമ്പ അതിനകത്തുപെട്ട ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നടത്തുന്നതിനുള്ള ലൈസൻസ് അല്ല അത് ഇതേ വാദം തന്നെ ഇതേ വാദം തന്നെ ഇരുപത്തൊന്നാം ലോ കമ്മീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇരുപത്തൊന്നാം ലോ കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഇപ്പോൾ സാധ്യമല്ല അത് പിന്നീട് നോക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു അല്ല ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് പറയട്ടെ അതിൽ വളരെ കൃത്യമായി അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിംഗസമത്വം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് അത് ബിറ്റ്വീൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു സങ്കല്പം അത് ബിറ്റ്വീൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് എങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു മുസ്ലിം ഒരു ഒരു ഹിന്ദു ഒരുപോലെ ജീവിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ മാഡം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ മാഡം പറഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഹിന്ദു പിത പിന്തുടർച്ചയിലത്തിന് ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ സ്ത്രീ വിരുദ്ധങ്ങളായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല അല്ല പറയട്ടെ മാഡം ഇതൊന്നും ആരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നിലവിൽ വരുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ലിംഗസമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇന്നലെ ഉണ്ടായ ഒരു വാർത്ത തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഗോത്രവർഗക്കാരെയും ഇതിനകത്തൊന്നും ഒഴിവാക്കും എന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പിന്നെ ഇത് ആർക്കു തന്നെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി അത് ഏത് തരം സർക്കാരാണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി ഇത് രാഷ്ട്രീയം ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് കൃത്യമായി മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം പരിഷ്കരിക്കാം ഇപ്പം മാഡമായിട്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം ഇത് രൂക്ഷമായൊരു കാര്യമാണ് ഇത് മുഴുവൻ അങ്ങ് പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതോ ശതമാനം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അങ്ങ് പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലിംഗ സമത്വം ഉണ്ടായി ബാക്കിയുള്ളവരുടെയൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങ് ലിംഗ സമത്വം ഇല്ല അല്ലേ പറയട്ടെ മാഡം പറയട്ടെ ഞാൻ ഫുള്ള് പറഞ്ഞിട്ട് മാഡം തിരിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരും ഇരുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ തീർത്തും അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ചെറു ത്തിന് കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കില്ലേ എന്നല്ല ബാക്കിയുള്ള സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ലിംഗസമത്വത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ എപ്പോഴും പ്രശ്നം വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലാണ് പോളികമി തലാക്ക് ജീവനാംശം അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായി ഒരു എന്താ പറയുക അതിനെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൃത്യമായി ഒന്ന് എന്താ പറയുക അതറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് എന്ന് ആ സമുദായം വിചാരിക്കുന്ന എന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അത് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാഡം പേഴ്സണലി ചിലപ്പോൾ വളരെ എന്താ പറയുക ഇമോഷണലി അല്ലെങ്കിൽ ആ വളരെ ലിംഗ സമത്വത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കാം ഫലത്തിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കാരണം ബാക്കിയുള്ള ഒന്നും ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പാർസി സ്ത്രീ മറ്റൊരാളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വത്ത് പോലും കിട്ടില്ല ഹിന്ദു സ്ത്രീയിൽ ഹിന്ദു സ്ത്രീയുടെ സ്വത്തിൻ്റെ അവകാശത്തിൽ അവകാശത്തിൻ്റെ ആ ഓർഡറിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയും വരുന്നത് അപ്പം ഇത്തരം ഡിസ്പാരിറ്റികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് എൻ്റെ മെയിൻ കൺസേൺ എവിടെയാണ് എൻ്റെ മെയിൻ കൺസേൺ ഒരു നിയമം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് മാഡം അഡ്വക്കേറ്റ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലേ ആ അപ്പോൾ ഒരു നിയമം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപ
ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഹിന്ദുക്കളിലെ ഇന്ന ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു നിയമം നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം വിവാഹത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം പോളിഗമി തലാക്ക് ജീവനം ജീവനാംശം എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു അത് മുസ്ലിംസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇല്ല കാരണം ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ് എനിക്ക് സ്ത്രീ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഒരു പട്ടണം പോലെയാണ് ആരാരെ വിവാഹം കഴിക്കും വിവാഹം കഴിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഹിന്ദു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അവൾ ജീവിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ സ്ത്രീ വിചാരിക്കുന്ന ആ കൊച്ചു ആ പെൺകൊച്ചു വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു ഭർത്താവ് ഒരു ഭാര്യ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വീതമൊക്കെ കിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരു വിവാഹത്തിനകത്തോട്ട് പ്രണയത്തിനകത്തോട്ട് വീഴുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടേ ഞാൻ എയറിൽ നിന്നല്ല ഇത് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അവന് നേരത്തെ ഭാര്യയുണ്ട് നേരത്തെ ഭാര്യ അതും പ്രണയ അസ്ഥിക്ക് പിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പലപ്പോഴും ഇത് പറയുന്നില്ല ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ് ഞാൻ മുന്നൊരു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയുന്നില്ല അവർ എന്താണ് പറയുന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ഈ പോളിഗമിയുള്ളതിൻ്റെ സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ലീഗലി വാലിഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ കൾച്ചറൊക്കെ അറിയാലോ അവിടെ ചെന്ന് പിന്നെ അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി എന്താ പറയുക ഇല്ലത്തുനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അമ്മ തെറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയായി പിന്നെ ആ മതം മാറാണ് നിർബന്ധിതമാണ് തലാക്ക് പറഞ്ഞ് കളയുന്ന കളയും കളയുണ്ടായെങ്കിൽ അവർ പീഡിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് തലാക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കൊടുക്കൂല ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും എന്ന് പറയും അങ്ങനത്തെ കേസും നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം ഇനി എനിക്ക് തലാക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടക് 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 ഇതിനോടിടയ്ക്ക് അയാൾ വേറെ ഭാര്യയും കൊണ്ട് നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് കൗൺസിലിങ്ങിനും കേസിനും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടും ഇരിക്കും ഈ സ്ത്രീ വരാന്തേ കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറയും നമ്മളന്ന് പോയ ആ കേസ് ആശയ്ക്കറിയാലോ ഞങ്ങളൊരു കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പോയത് എട്ട് വർഷമായി കേസ് അവനെന്ന് വന്നാലും പറയും നോക്കിക്കോളാം നോക്കിക്കോളാം ഒരു ഹിന്ദുവിനെ കല്യാണം കഴിച്ചതാ നോക്കിക്കോളാം നോക്കിക്കോളാം അവനും മുസ്ലിം ഭാര്യയും ഉണ്ട് കുട്ടിയും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു കുട്ടിയും ഉണ്ട് ഇതാ കിടക്കുന്നു എന്തോ തലാക്ക് പറയൂ അതും ചെയ്യൂല അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആശങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടി എൻ്റെ സഹോദരിമാരുടെ കുട്ടി എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കുട്ടി എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ഓരോ പെൺകുട്ടികളും എൻ്റെ രാജ്യത്തുള്ള ഓരോ പെൺകുട്ടികളും ഏതൊരു പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിച്ചാലും ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു പൗരനെ വിവാഹം കഴിച്ചാലും അവൾക്ക് അവകാശം ഒരേപോലെ കിട്ടണം അതാണ് എൻ്റെ കൺസേൺ അത് തടയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഞാൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അത് തടയുന്നതിനകത്ത് വളരെ വലിയൊരു ബേഡന ഒരു വലിയൊരു ബാരിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് തടയുന്നത് പിന്നെ തീർന്നില്ല മറ്റൊന്ന് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാണണ്ട അങ്ങനെ കാണണ്ട നമ്മളിവിടെ പറയും ഓ ലവ് ചെയ്യട്ടെ ആളുകൾ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കട്ടെ നമ്മൾ മോഡേൺ സൊസൈറ്റി ആണ് മോഡേൺ സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ വാല്യൂസ് മോഡേൺ ആയിരിക്കണം കുറച്ചു പേർക്ക് കുറെ ബെനിഫിറ്റ് കുറച്ചു പേർക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടി എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ കുട്ടി എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഒരു മുസ്ലിമിനെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ആശങ്ക നമ്മളുടെ അവിടെ അവരെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആശങ്ക മുസ്ലിമിനെ കല്യാണം കഴിച്ചതോ മതം മാറിയതോ അല്ല അവരെ ആശങ്ക അവരെ ആശങ്ക ഈ ജീവിതം നിലനിൽക്കുമോ ഇത് എന്ന് തലാക്കാവും മുസ്ലിമുമായിട്ട് മറ്റൊരു ഇതര മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഏത് വിവാഹ നിയമപ്രകാരമാണ് അവർ കഴിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയുന്ന മൂന്നാലഞ്ച് വിവാഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നടന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഓടിപ്പോയി അതും പതിനെട്ടും പ്ലസും ഒന്നും വലിയ സ്ത്രീകളൊന്നും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് അറിയണത് വിവാഹം മതം മാറിയാലേ കല്യാണം വീട്ടിൽ കയറ്റുള്ളൂ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഇല്ലാത്തെന്ന് പുറപ്പെട്ടു പിന്നെ അവിടെ കയറാൻ പറ്റില്ല മതം മാറിയാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും പിന്നെ മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാസം കഷ്ടിച്ചു പോകും അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മതം മാറി അതെന്തോ ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മതം മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയേറ്റർ ആകുന്നതും പിടിച്ചു കൊടുക്കൽ അപ്പൊ അവർക്ക് അച്ഛനൊന്നും വേണ്ട പിടിച്ചു
ഞാനൊന്നും ഹിന്ദു കൃഷ്ണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് വരെ ഞാനിപ്പോൾ ആളാന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത്രയും വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് എന്നിട്ട് എത്ര വലിയ സംഭവം അത് നമുക്കൊരു വിഷയമല്ല പ്രശാന്ത് നീ ക്രിസ്തു എന്ന് വിളിക്കുകയോ ക്രിസ്തുവിനെ വിളിക്കുകയോ കൃഷ്ണനെ വിളിക്കുകയോ അള്ളനെ വിളിക്കുകയോ അത് വിഷയമല്ല വിഷയം പൗരാവകാശം കിട്ടുന്നതിനകത്തുള്ള ഇനീക്വാളിറ്റി കാരണം അവർക്കുണ്ടാകുന്ന അവകാശ നിഷേധം അതാണ് ഇവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് മതം മാറുന്നതല്ല അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് എന്റെ പോയിന്റ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ആശങ്ക കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവരെ പ്രണയിക്കരുത് ഇവരെ പ്രണയിക്കരുതെന്ന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പ്രയോഗം പ്രണയം ഒരു കുറ്റമല്ല എന്നും പണ്ടൊക്കെ മതക്കാർക്ക് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ മതക്കാർക്കൊക്കെ ഈ ചാനലിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന് ഈ ചർച്ച ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നുമില്ല ഈ കാര്യത്തിനകത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമാണ് പിന്നെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഗോത്രങ്ങൾ സുഹൃത്തെ ഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഈ ഗോത്ര സമൂഹത്തിന് ഡിഫറെന്റ് ലോ ഉണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലും പല കാര്യത്തിലും അവർക്ക് ഡിഫറെന്റ് നിയമമുണ്ട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ വാല്യൂസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഏക നിയമം എല്ലാ ആളുകൾക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സെപ്റ്റ് ഇത്രയും കാലം നമുക്ക് എക്സെപ്റ്റ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ എക്സെപ്റ്റ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കിവിടെ നിയമം പാസ്സാക്കുന്നതിന് ഒരു സങ്കടവും ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എക്സെപ്റ്റ് ട്രൈബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പ്രശ്നം എന്നിട്ട് ട്രൈബ്സിന്റെ പ്രശ്നം പ്രത്യേകം പഠിക്കുകയും അത് പ്രത്യേകം പഠിക്കണം കാരണം ട്രൈബ്സ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് മാഡം പറയുന്നത് ഞാൻ ആ നോട്ടീസിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ യൂണിഫോം സിവിൽ യൂണിഫോം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും വേറെ തന്നെയാണ് അത് ശരിയായി പഠിച്ച് നീതിയുക്തമായ നിയമപരി രക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ രാഷ്ട്രത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തം ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ മത നിയമത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ല മത നിയമത്തിനെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നില്ല നമ്മൾ പറ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം മത നിയമം പ്രശ്നമാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് അനുവദിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന വേറൊരു ചോദ്യം ഈ മത നിയമത്തിന് അതെനിക്ക് ക്ലിയർ അല്ല മത നിയമം പ്രശ്നമാകുന്നില്ല എങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അല്ല ഈ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഗോത്രങ്ങൾ പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾ ഗോത്രങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് പലയിടത്തും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകും നമ്മൾ പോയി ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് കുലം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് അതിലൊരു കാര്യമുണ്ട് അതാ പ്രാക്ടീസ് ആകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഇത് ഈ മറ്റേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതൊരു മികച്ച ന്യായീകരണം എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതായത് ഈ ഗോത്രത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടേ അതൊരു വേറെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ പഞ്ചായത്തിരാജ് പഞ്ചായത്തിരാജ് ഗോത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്ത്യക്ക് മൊത്തം ബാധകമായിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് കോഡ് അത് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിൽ ഗോത്രത്തിനെ കൊണ്ടിരുന്നത് അത് പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ മാഡം അത് പറയുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആണ് കാരണം ചില ഗോത്രങ്ങളുടെ ചില ആദിവാസികളുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പാർലമെന്റ് ഇരിക്കണത് പാർലമെന്റും ഇവരൊക്കെ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ എന്ന് ഊർത്തുരുങ്ങി പുട്ടുവടിച്ച് തെക്കോട്ട് പുറക്കോട്ട് നടക്കാൻ അവിടെ യോജിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഏതാണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചർച്ചകളില്ലാതെ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുടെ എണ്ണം ഭയങ്കര കൂടുതലാ ഭയങ്കര കൂടുതലാ അതിന് കൃത്യമായ കണക്കെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രശാന്ത് പറയുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ വിമൻസ് മൂവ്മെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ഈ സാധനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന് കൃത്യമായ തെളിവ് നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി ആ ഡെഫിനേഷൻസ് കൃത്യമാവും അതായത് ഇപ്പോ ഓരോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ ജെൻഡർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് പ്രോബിറ്റഡ് റിലേഷൻ വെക്കുമ്പോ ഒക്കെ എങ്ങനെ വെക്കും അതെ അത് രണ്ടിന് രണ്ടാണ് ഇഷ്യൂ മീഡിയേറ്ററോട് ചോദിക്കാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന്റെ ഇതിനകത്ത് ജെൻഡർ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ബാറ്റ് ആ എന്താ പറയാ ഈ പ്രഹുബിറ്റഡ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ഒരു ജെൻഡർ ഇഷ്യൂ ഇല്ല അത് കോമൺ ആണ് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും
കാരണം ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും ഒരേ കണ്ണു കൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് ഒരേ കണ്ണു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ആളുകളും മതം മാറിയോ മാറാണ്ടോ ഒക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചോ എനിക്ക് അതൊരു വിഷയമല്ല പക്ഷെ എന്റെ വിഷയം മതമല്ല എന്റെ വിഷയം സിറ്റിസൻസ് റൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഞാനിത് കാണുന്നത് കേവലമായ ഒരു ജെൻഡർ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സിറ്റിസൺ റൈറ്റ്സിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് ഇതിന്റെ ടോട്ടാലിറ്റിയിലാണ് കാരണം യൂണിഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടാലിറ്റിയിലുള്ള നിയമമാണ് എല്ലാവരെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ട അമ്മ എക്രോസ് ദ റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ റിലീജിയനിലെ ആളുകളെ മുഴുവൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മതമാണ് അതിൻ്റെ ജെൻഡർ ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് അതായത് വടക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് പ്രോബിറ്റഡ് മാരേജ് ഇപ്പോൾ സബിൻഡ വിവാഹത്തിന് എതിരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ സബിൻഡ വിവാഹം നടത്തുന്നില്ല തെക്ക് താമസിക്കുന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സബിൻഡ വിവാഹങ്ങൾ കഴിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്രോസ് ദ റിലീജിയൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ നിയമങ്ങളിൽ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ ജെൻഡർ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ആ അത് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണോ വേണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരുമല്ലോ അത് വേറെ ചർച്ച ചെയ്യുക കാരണം ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഇതേ വിഷയമുണ്ട് പ്രശാന്തെ അതായത് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കുറെ കാലം വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ മത്സ്യമേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അവിടെയും ഇതുപോലെ ആംഗ്ല പെങ്ങന്മാരെ മക്കൾ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഇടയിൽ കല്യാണം കഴിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല പോലും വെളിയിലാണ് ആ സാധനം അവിടെ അത് വളരെ കൂളായിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല ഇതാ നിന്റെ മുറപ്പെണ്ണ് പോകണു ഇതാ നിന്റെ മുറച്ചക്കം പോകണു എന്നൊക്കെ കാഷ്വലായിട്ട് സംസാരിക്കുക ചെയ്യും ആദ്യമേ നമുക്കത് ഞെട്ടലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരം ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയാണ് അതല്ല ഇപ്പോൾ വേറൊരു സമയത്ത് സംസാരിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് സംസാരിക്കാൻ റെഡി അല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കൺസേൺ അതിനകത്തല്ല പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയാ പാർലമെന്റിലെ റെപ്രസെന്റേഷൻ വൺ ടു വൺ തേർഡ് ആക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ നിയമം ഇതുവരെ അതിപ്പോഴും നല്ല ലോക്കൽ ലോക്കുള്ള ഷെൽഫിൽ ഇരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ അപ്രോച്ച് ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് അപ്രോച്ചാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ അപ്രോച്ചിനെയാണ് ഞാൻ വേറൊരു തരത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് യു അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ജ ഈ കപ്പിനകത്ത് പകുതി നിറഞ്ഞ ഒരു കപ്പാണ് ഇരിക്കുന്നത് മുകളിൽ പകുതി പകുതി ഒഴിവായതുകൊണ്ട് അത് കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള അപ്രോച്ചായിരുന്നു ആ നിയമത്തിൽ പകുതി ഒഴിഞ്ഞ കപ്പായതുകൊണ്ട് കുടിക്കാൻ പാടില്ല അത് അത് നിറച്ചിട്ട് കുടിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള സമീപനം പകുതി നിറഞ്ഞ കപ്പാണ് ബാക്കി കൂടി നമുക്ക് നിറയ്ക്കാം എന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും അത് ഷെൽഫിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മളിത് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് എന്താ ചെയ്തത് ഇനി ഏത് ഭരണകൂടമാണ് എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഒരു വക്കീൽ തന്നെയാണ് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളെ തട്ടി നിങ്ങളെ ഈ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് തട്ടിപ്പിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതെ എൻ ഐ എ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് തട്ടിപ്പിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ശരി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി നിലവിൽ ബി ജെ പി കൊള്ളൂല ഞാൻ ബി ജെ പിനെ കാണുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദി നാഷൻ ആണ് അല്ലാണ്ട് അവരെൻ്റെ അപ്പനോ അമ്മയൊന്നല്ല എൻ്റെ ആ ഇത് എന്താ പറയുക എന്നെ എന്ത് തോന്നിയാസോ എൻ്റെ മേലിൽ പ്രയോഗിക്കാനുള്ളത് ദ ആർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് അവർ നാഷൻ ദ ആർ എലക്റ്റഡ് റൂളേഴ്സ് ഗവേണേഴ്സ് നോട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ സ്റ്റേറ്റിനകത്തെ ഒരു പൗരയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ ഫുൾ പൗരാവകാശമുള്ള ഒരു പൗരയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ലിംഗം തുണി പൊക്കി നോക്കിയിട്ടല്ല എൻ്റെ അവകാശം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാവുണ്ടോ എൻ്റെ അവകാശം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് വേണ
എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഏതാ മതേതര ഗവൺമെൻറ് ഈ കാലത്ത് ഫ്യൂ മന്ത്സ് ബാക്ക് സുപ്രീം കോടതിക്ക് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൊടുത്ത കേസിൽ ഇവിടെ ശരിയത്ത് നിയമം മതി എന്ന് സുപ്രീം കോടതിക്ക് എഴുതി കൊടുത്ത അവരാണോ മതേതര ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വെറുതെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം പക്ഷെ സത്യസന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ജനുവിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ സമീപിക്കണം പിന്നെ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ഇത്രയും വിഷയം ഉണ്ടായി എന്നോട് ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചതാണ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഈ അട്ടപ്പാടി ആദിവാസികളുടെ ഇടയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവിടെ അത്രയും കമ്മിറ്റഡ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രേസി എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫെമിനിസ്റ്റുകളൊക്കെ പൊത്തിലാണ് ഗവൺമെൻറ് മാറിയാൽ എല്ലാ ആളുകളും റോഡിലാണ് ആ ഇഷ്യൂ ഈ ഇഷ്യൂ മറ്റേ ഇഷ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനെന്ത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഉത്തരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉത്തരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ പ്രഖ്യാപിത ഫെമിനിസ്റ്റുകളുടെ നിലപാടുകൾ അവരുടെ ടോക്സിൽ നിന്നും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ജയദേവിയെ പോലുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ നിലപാടുകൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഇവരെന്താണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ കാണുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് പൊതു നമ്മൾ ഒരു രാഷ്ട്രമാണെങ്കിൽ ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പൗരന്മാരാണെങ്കിൽ മക്കളെന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത് ഇത്തിരി കൂടെയും കൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അതോറിറ്റേറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി കൂടെയും സ്ട്രോങ്ങോ അല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ പൗരന്മാരാണ് മക്കൾ പലപ്പോഴും മക്കളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാരുടെ സ്വഭാവം തോന്നിയാസം മക്കളെ ഒരു ഏകാധിപത്യ ഭരണം നടത്തുന്ന കാരണവന്മാരുള്ള അടുത്ത് നമ്മൾ മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ശരിയാവില്ല നമ്മളിവിടെ സിറ്റിസൺസ് ആണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ബി ജെ പി വന്നു പിന്നെ കോൺഗ്രസ് വരുമായിരിക്കും പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടികൾ വരുമായിരിക്കും വരട്ടെ പക്ഷെ രാഷ്ട്രത്തിൻ രാഷ്ട്രം നിലനിൽക്കുന്നത് ഭരണഘടനയെ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രത്യാശയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രത്യാശയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഉണ്ടായാൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒന്ന് പ്രശാന്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കറക്റ്റല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ ഭാര്യയെ ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവില്ല നടക്കുമോ അല്ല ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഭാര്യയ്ക്ക് സ്വയം ജീവിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ചിലവിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും വരും ഒരേ സമയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടും നഷ്ടപ്പെടും ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സ്വത്തുക്കൾ ഒരേപോലെ ഭാഗം വെക്കേണ്ടി വരും ഇത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അഭിത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇത് സിവിൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശാന്തിൻ്റെ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശാന്തിന് ഏത് രീതിയിൽ ഇത് നമുക്ക് സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു നിലപാട് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ബാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നൊരു സംഘടനയുണ്ട് അവർ ഈ ഭാരതീയ മുസ്ലിം അത് അങ്ങനെയുള്ള എന്തോ ആണ് അത് കൂടാതെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സുൽഫത്ത് ടീച്ചറും ഷീന ഷുക്കറും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇവർ പറയുന്നൊരു നിലപാടുണ്ട് അതായത് മുസ് ജെൻഡർ ഈക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മത ജെൻഡർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജെൻഡർ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ഇപ്പം മാഡം ഇപ്പം ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നത് ജെൻഡർ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിൽ പരിഷ്കരണം വേണമെന്നുള്ള നിലപാട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എൻ്റെ പ്രശ്നം എവിടെ കിടക്കണത് എൻ എൻ്റെ പ്രശ്നം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാനിത് പറയാം ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഈ റിലി ഇൻ്റർ റിലീജിയസ് മാരേജ് മാഡം പറഞ്ഞ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല പകരം ഇത് ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ നടക്കാവുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ പരിഷ്കരണം തീർച്ചയായും നടപ്പിലാക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയണത് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി മതങ്ങളെ നോക്കുകയോ മതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നോക്കാനോ പാടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങൾ അവിടെ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം സർക്കാരല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത്
അവരുടെ പ്രമാണിമാരിരുന്ന് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വളരെ മോശമാണ് നമുക്കിത് മാറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആചാരമില്ല നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ പലപ്പോഴും ആ മതത്തെ ബഹുമാനിക്കാത്തവരും ആ മതത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങളോട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബഹുമാനം വെച്ച് പുലർത്താത്തവരും മതവിരുദ്ധരും അതിലുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നുള്ളത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് നമുക്ക് സതി നിർത്തലാക്കിയത് നമുക്കറിയാം രാജാറാം മോഹൻ റായി എൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലത്തെ ഹിന്ദു മതത്തിലെ അന്നത്തെ ബ്രാഹ്മണ മതത്തിലെ അവരുടെ ആചാരങ്ങളോട് ഈ അവർ പ്രതിപത്തി കാണിക്കുകയും അവരെ ഭയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു നടക്കില്ല ശരിക്കും ശ അപ്പം എന്ത് ചെയ്ത് എന്താ അതുവരെ ഈ വിഷയം ഒരു 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 ഭർത്താവ് മരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീനെ നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ച പോലെ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല സ്ത്രീനെ കൊണ്ടുപോയി ഇടുകയും ആ പെണ്ണ് പുറത്തേക്ക് വരാനാകുമ്പോൾ തല്ലിക്കൊല്ലുമായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് മനം നൊന്ത ഒരുപാട് പേര് ഹിന്ദു സമുദായത്തിലുണ്ടാവും കേൾക്കാം കേ കേൾക്കൂ ഹിന്ദു സമുദായത്തിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യമാണ് അന്ന് അവരതൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മതത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ആളുകളെ വെച്ചിട്ട് അത് നന്നാക്കാൻ അവർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ പക്ഷെ നടന്നില്ല പിന്നെ ആരെ കാത്തിരുന്നു ശരിക്കും ഹിന്ദു മതത്തിനോട് വളരെ വൈകാരികപൂർണമായ ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി വരുന്നവരെ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വില്യം ബെൻഡിക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് അത് അത് ശരിക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനും ഹിന്ദു മതത്തോട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക സെൻറ്റിമെൻസ് വെച്ച് പുലർത്താത്ത ആ മതാചാരങ്ങളോട് ഒരു തരം നോ മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്ന ആ വ്യക്തി വന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് സമ്മതിച്ചു അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഇട്ടിട്ട് അത് അവസാനിപ്പിച്ചു ശത്രുക്കൾ തന്നെ നടപ്പാക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പരിഷ്കാരം നടത്താറാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ ഒരു തരുമ്പോൾ ബഹുമാനിക്കാത്ത ആൾക്കാരെ വരിക വരുമ്പോഴേ നടക്കുള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ അമിത് കൗർ ആൻഡ് ഹിസാ മേത്ത അവർ ഈ കാര്യത്തിൽ റിസർവേഷൻ കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് സബ് കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് അവർ ഈ കാര്യത്തിൽ റിസർവേഷൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് പ്രാക്ടീസ് റിലീജിയൻ അവരതിനെതിരായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞ ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയസ് വേർഷിപ്പാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അവർ മാത്രമല്ല അംബേദ്കർ തുടങ്ങി മുൻഷി തുടങ്ങി എല്ലാ ആളുകളും അതിനെതിരായിരുന്നു അപ്പം ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയസ് വേർഷിപ്പ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫ്രീ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് റിലീജിയൻ എന്നുള്ളതല്ല ചേർക്കേണ്ടത് ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയസ് വേർഷിപ്പ് എന്ന് പിന്നെ അവരുടെ ആൻസൈറ്റി എന്തായിരുന്നു എന്നറിയാമോ ദ ഫിയേഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് റണ്ടർ ഇമ്പോസിബിൾ എനി ഫാദർ രജിസ്ട്രേഷൻ ടു വൈപ്പ് ഔട്ട് സോഷ്യൽ ഈവിൾസ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഇൻ ദി നെയിം ഓഫ് റിലീജിയൻ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് അവർ ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപാണ് അത് അവർ ഭയപ്പെട്ടു എന്ത് അതായത് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഈവിൾ സംഭവങ്ങളും ഇനി പോകൂല വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നവർ മാത്രമല്ല അവർ പേടിച്ചും പോയി ദേവദാസി പാർദ ചൈൽഡ് മാരേജ് പോളിഗമി അണീക്വൽ ലോസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർകാസ്റ്റ് മാനേജസ് ഈ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവനും അവർ ഭയപ്പെട്ടു ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു വരും ബാക്കിയുള്ളത് നടപടി എടുക്കാനും പറ്റില്ല സത്യമല്ലേ അന്ന് നമ്മൾ ശങ്കരം പിന്നെയും തന്നെ തന്നെയാണ് അന്ന് നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു അവിടെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇത് ബി ജെ പി കൊണ്ടുവരുന്നു അത് കൊണ്ട് തീർക്കപ്പെടണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേ സത്യത്തിൽ ഇത് നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ ശത്രുക്കൾക്ക് മാത്രമേ വേറൊരു മതത്തിന് തീർത്ത തിരുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പ്രാക്ടിക്കലി ആയിട്ട് നടന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അല്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സമുദായത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അല്ല കേരളത്തിലൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിങ്കിൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമുക്ക് ഒരു യുവജനത്തിൻ്റെ കഥ പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം ഒരു മറ്റേ പോത്തറച്ച് ബീഫ് പശു ഇറച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു മൃഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് തിന്നുന്നത് എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് മുത്രേന്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയമൊന്നും നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ മതസൗഹാർദ്ദമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങ
അത് പുരുഷാനുകൂലം അല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇത് എപ്പം മാറി എന്ന് ചോദിച്ചാലും പുരുഷാനുകൂലം ആണെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അത് നിലനിർത്തുന്നത് സെക്ഷൽ പ്ലഷർ പ്ലസ് ഇക്കണോമിക് എന്താ പറയാ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതായത് ഭീമമായ വളരെ അനീതി നിറഞ്ഞ സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും പ്ലസ് ലൈംഗിക സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണത് അല്ലാതെങ്കിൽ ഇത് സ്ത്രീകളുടെ വശത്ത് നിന്നായിരുന്നു ഇത് നേരെ ഉൾട്ടിയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു അതിനുള്ള നമ്മുടെ എക്സാമ്പിള് ഈ മരുമക്കത്തായം ടക്കയെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിയപ്പോൾ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ഇവിടെ അനങ്ങാതെ പോയത് ഞാൻ സജീവൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ വരാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മതത്തിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് പരിഷ്കരണം വരില്ല എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഒരു പരിധിവരെ ഒരു പരിധിയല്ല ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ് ശതമാനവും ശരിയാണ് അങ്ങനെ ഒച്ചയും ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ പോലും മതം അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് എന്ന് വരില്ല പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ നിയമങ്ങൾ വന്നാലും നിയമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാകണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വേറെ ഒരുപാട് പണികൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതിലും മുപ്പതിലും ആണ് സതി നിരോധിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ സതി എന്നാ നടന്നത് ആയിരത്തി എൺപതിലാണ് അത് റൂപ്പൻ വാർത്ത സംഭവം നടക്കുന്നത് അല്ല അതാ പറയണ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നത് ചോയ്സ് ഒന്നും അല്ലാതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ചോയ്സ് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്ന അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് പറയാം അതിനും കൂടി താങ്കൾ ഉത്തരം പറ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ സതി തിരിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കൾ മത്സരിക്കാൻ സതി ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആ പോയിന്റിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു നൂറ് വർഷത്തിനപ്പുറം ആ നിയമനിർമ്മാണം കൊണ്ടുള്ള ഫലത്തിലേക്ക് അത് നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞെത്തേണ്ടത് പോയിട്ട് ഒരു അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടെത്തേണ്ടതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അതേപോലെ അല്ല 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 സ്ത്രീധന സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം ശരിയല്ലേ ഏ സുപ്രീം കോടതി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ശബരിമലയിലേക്ക് കയറിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇവിടെ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളല്ലാതെ ആരെങ്കിലും കയറാ കയറാൻ തയ്യാറായി വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ ഞാൻ കുറച്ച് കാണുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഒരു നിയമം നമ്മൾ കടലാസിൽ വന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഭരണഘടന വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലിംഗനീതി പ്രാവർത്തികമാക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നടക്കാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മാഡം പറയുന്ന പോലെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ പരിഹരിക്കപ്പെടണം ഞാൻ പറയുന്നൊരു പോയിൻ്റ് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ ബെറ്ററായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലാണ് മൊത്തം ഇന്ത്യയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിൽ പോലും വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പിന്നോക്കാവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്നുള്ള പല കമ്മിറ്റി സച്ചാർ കമ്മിറ്റി അടക്കമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് അത് കൂടി കണക്കിലെടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് അതും വളരെ ഒരു ഒരു ഹോസ്റ്റേലായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷമാണത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ എൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഉറപ്പായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത് മാഡം സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുവനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ലിംഗസമത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അതിനകത്ത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ള ഒരു വിവാഹ നിയമമുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ള ഒരു പിന്തുടർച്ച നിയമമുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഒരു വേറൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വഴി ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ത്രീകളും തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് വിവാഹം കഴിക്കുക ഈ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് നമുക്ക് ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലല്ലോ അതൊരു മതത്തിൻ്റെ സ്വന്തം അല്ലല്ലോ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പക്ക ആയിട്ട് ജെൻഡർ ജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്റ്റായിട്ട് മാറ്റുകയും സ്ത്രീകൾ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം മാത്രം വിവാഹം കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാഡം പറയുന്ന യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിൻ്റെ ആവശ
കേള് ഒരു നാൽപ്പതിലേറെ ദിവസം ഫാസ്റ്റിംഗ് നടത്തി മരിച്ചുപോയി ഫാസ്റ്റിംഗ് നടത്തി ഫാസ്റ്റിംഗ് കുറച്ച് ദിവസം ഫാസ്റ്റിംഗ് നിർത്തി ഒരു കുറച്ച് നാളെ ജീവിച്ചോളൂ മരിച്ചുപോയി അതിനെതിരെ അവരുടെ മതക്കാർ മുഴുവനും അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ സതിയുടെ വകുപ്പിൽ പെടാം വേറൊരു അതായത് ഈ സതീനെ വേറൊരു വഴിയിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഇതാണ് പിന്നെ ശബരിമലയുടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു സുഹൃത്തെ ശബരിമലയിൽ പോകാൻ കണ്ടമാനം ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഓൺലൈനിൽ ശബരിമലയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ അറിയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയം കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുൻപേ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഓൺലൈനിലാണ് ഇത് എടുക്കുക ഓൺലൈനിൽ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സംഭവം ലീക്കേജ് ആണ് അടുപ്പിക്കുമോ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ത് ഭയപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചോ അതേ ഭയ അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ വേറൊരു പാർട്ടിക്കാർ ബി ജെ പിക്കാർ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഈ ഭയം കാരണമാണ് ആളുകൾ പോവാത്തത് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ ഇഷ്ടമില്ലാണ്ടൊന്നുമല്ല വിശ്വാസികൾക്ക് പോവാൻ ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന് ആ ചോദ്യം ഞാനും ചോദ്യം ഞാൻ തിരിച്ചൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ ധാരാളം വിധി ആ വിധി ഇപ്പൊ പെൻഡിങ് നിക്കുകയാണല്ലോ പെൻഡിങ് നിക്കുകയാണ് അതവിടെ നിക്കട്ടെ ആ വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കാതെ വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരെ അതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നിർത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാണ്ട് വിധി അതിൽ തന്നെ തെറ്റായത് കൊണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പൊളിറ്റിക്കൽ താല്പര്യത്തിന് ആ ഇഷ്യൂ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാ ആ ഇഷ്യൂ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് ഈ എന്താ പറയാ കോൺഗ്രസ്സുകാരാ ആ ശബരിമല ഇഷ്യൂ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് കോൺഗ്രസ്സുകാരാ അത് തങ്ങളുടെ കൈ വിട്ടു പോയാലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് പൊടുന്നതിനെ ആര് കയറി പിടിച്ച് ബി ജെ പിക്കാര് ആദ്യമേ എല്ലാവരും അതിന് അനുകൂലം അല്ലായിരുന്നു എങ്ങനെയാ ഇത് പോയത് ആളെ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെന്നിത്തലയാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത് എടുത്ത് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെന്നിത്തലയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അവരത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അതിനകത്ത് മത താല്പര്യത്തെക്കാൾ ഉപരി പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് അതിനകത്ത് മത താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം കാലങ്ങളായിട്ട് വിശ്വസിച്ചു പോകുന്ന സെൽഫായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഒരു 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 അഴുക്കാണ് ഒരു ഇംപ്യൂർ ആണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി വെറുതെ വിശ്വസിക്കുകയല്ല വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷൻ മാല ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ മെൻസ്ട്രേഷനായ ഒരു ഗേള് ആ വീട്ടിലിരിക്കില്ല കാരണം വേറെ വീട്ടിൽ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ ഒരു ക്ലോസ് റൂമിൽ കയറി ഇരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് എനിക്കറിയാം കുറെ പേരെ ആ സമയം ഈ മെൻസ്ട്രേഷൻ നീട്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടി മരുന്ന് മേടിക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ മേടിക്കാൻ ഷോപ്പിൽ വന്ന് അന്വേഷിച്ചോ അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് വന്ന ഒരു സംഭവം പൊടുന്നനെ അതിനകത്തോട്ട് മാറുന്നതിന് പെട്ടെന്നൊരു ഞെട്ടലായിരുന്നു ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് എനിക്കല്ല വിശ്വാസികൾക്ക് അത് ഡീല് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഭരണകൂടവും പഠിക്കണം ഇപ്പൊ ഈ ലോ വരുമ്പോഴും ലോ വരുമ്പോഴും ഭരണകൂടം പഠിക്കണം അതെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം ലോ വരുമ്പോൾ നിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ നിയമം നടപ്പിലാകുമെന്ന് ഏത് നിയമമാണ് ഇപ്പം മിസ്യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് കൊലപാതകത്തിനെതിരെ നിയമമുണ്ട് പക്ഷെ കൊല നടക്കുന്നുണ്ട് റേപ്പിനെതിരെ നിയമമുണ്ട് റേപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് പോക്സോ ഇഷ്ടം പോലെ ഡെയിലി എന്നോണാണ് പോക്സോ കേസ് വരുന്നത് ഇൻസസ്റ്റ് പണ്ടത്തേതിനേക്കാൾ കണ്ടമാനമാണ് ഇൻസസ്റ്റ് ആളുകൾ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോണമാണ് പുരുഷൻ വെറും പുരുഷനായി മാറുന്നു ലിംഗമായിട്ട് അതമ്പതിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു സംസ്കാരമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രമാത്രം സംസ്കാര ശൂന്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പെരുമാറുന്നത് നമ്മളാണ് അത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ജാതി ജാതിയുടെ വിഷയം പറഞ്ഞത് മതമാണ് പ്രശ്നം മുസ്ലിം പിന്നോക്ക അവസ്ഥയ്ക്ക് മുസ്ലിം പിന്നോക്ക അവസ്ഥയ്ക്ക് മതമാണ് പ്രശ്നം പിന്നെ അതിനകത്ത് കൃത്യമായി ജാതിയുണ്ട് ജാ താണ ജാതികളിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും താണ ജാതി തന്നെയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ഇടയിലും ഹിന്ദൂസിൻ്റെ ഇടയിൽ മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഇടയിലൊന്നും ജാതിയില്ല ജാതി മുഴുവൻ ഹിന്ദുക്കൾക്കാണ് എന്നൊക്കെ വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും
അല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഫണ്ട് എടുത്തിട്ട് എന്നും ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് മതമാണ് ഒരു ടീമിന്റെ പിന്നോക്ക അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം ഈ മതം മാറാം ജാതി മാറാൻ പറ്റാത്ത അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഒരു റേസ് പോലെയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ അത്ര ഇത് കൂട്ടിക്കുഴക്കരുത് ഈ സച്ചാർ കമ്മിറ്റി അത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂട്ടിക്കുഴക്കല്ലേ നമ്മൾ ഡിവിഐറ്റ് ചെയ